候，其实当时因为涉及到我学的这个专业，嗯、呃，要么去研究所，要么去核电站，对，应该没有特别多的那个可以去就业的一个方向，嗯、也想了各种各样的方向，嗯，因为我觉得可能跟咱们的传统教育体制有关系，其实包括其实在上大学之前，嗯，对于那个一个大学的专业，对这个。意味着什么，或者专业之后的就业方向意味着什么？其实，在我们那个年代，其实都是不太清晰和不太明确的。嗯，本着这个学好数理化，走遍天下都不怕的这个想法，就当时就觉得要去清华，就要学工科。嗯，然后在上大学的时候做过《西报》的主编，所以还甚至想过要去报社当编辑。对，包括当时也那个 IT 行业刚刚兴起，所以想过去互联网公司呀、啊，去编程啊什么的。做程序员，嗯，因为那个清华工科生，他本身那个当时提的是宽基础后平台，我们也当时也受了基础的一些那个像书店、模店，包括编程的一些训练。嗯，比较幸运，其实我那个第二次投简历就投到华创这个这边来。嗯，当时是唐宁刚刚创业，嗯、我是他的第二个员工。然后呢，最早他给我讲什么是投资，可能当时如果我去做记者，可能也是另一个不同的一个结果。嗯，呃，从我上学和工作的经历来讲，我觉得。我是跟大部分普通人一样，就是没有一个什么特殊的技能或特殊爱好的，就是先做那个事情，做着做着，呃，觉得有一点点成绩了，受到一些肯定了，然后得到激励了，会钻得更深，做得更好。本身其实，在一开始选择的时候，其实是几乎就是在那个在掷骰子，当时不管选择什么，只要周围的市长的肯定，做了一点点成绩，你就受到正面的激励，然后你就会倾向于做得更好，然后就会受到更大的激励，然后就有一个正向的循环。您觉得这份工作，然后给您最大的馈赠是什么？首先，我也不觉得目前谈得上任何成就啊，始终认为我们还是一个创业公司。中在想的是如何做得更好。工作的馈赠，我觉得主要是来自于我们这个华创的特殊的企业文化和发展机制。嗯，就是华创的很多同事，包括我自己在内，都是从零开始加入这个团队，嗯，然后成长的。一开始就是用一些我们自己的方式在做事情。嗯，那嗯，就华创的那个。培养人的机制来讲，就是给大家无限的可能性，嗯，就没有受限，嗯，其实，嗯，把一个大的一个机会给你，让你去自由探索，然后不断的鼓励，就是一个很正向的一个环境，嗯，所以没有从来没有受限，我其实是没有那个职位或者支撑体系的，我觉得这个就是一个理念，就是我们认为。每一个新进来的年轻人，我们都把他叫叫 Junior MD， 就是其实这样的话，我们要是给他叫什么分析师呀、投资经理啊，就限制了他的这个可能性。嗯，团队也始终是保持这种氛围和这种文化。其实我今天中午我跟一个朋友聊起职业生涯的感触，他我今天中午一个朋友可能跟我差不多的年龄，嗯嗯，他是从从硕士毕业一直在投行里，投行，那么他在同一家投行里也干了大概。七八年的时间，嗯，所以也在投行里也是做到非常不错的一个位置，嗯，然后我们俩聊我们各自的这个职业发展经历有什么区别，嗯，我在华创这里，因为算是一直是这个创业公司，因为从第二员工到后来那个华创本身也不断的孵化和投资一些企业，然后跟着这些企业一起成长、嗯，我是从不确定性做到像，因为面对的是不确定的东西，其实它的 upside 会高，确定的东西的话，在一开始的可能。进入容易和生成通道明明晰，对，但是天花板会非常低。对于人的天性来讲，人都是喜欢确定的东西。但是在管理风险和不确定性上，如果谁能做得更好的话，应该就会取得更大的成就。这个放在生活里，放在工作上，我觉得都是给人的，不管是在心理成长上，在业务能力上，还是在那个整个的心态上，都会带来更更多的磨练。您这一批同学里面是从事您这种工作多吗？嗯。因为我学的是工科，就拿我们大学的同学来讲，我们我们当时我们那一届，嗯、呃，我们系来讲有一百一百五六十人，只有十八个女生、嗯，然后我们班是三十个人，只有两个女生，然后我们的同学呢，到现在为止可能有一半人在研究院和那个高校里面当老师，这样的可能也有小一半的同同学有的在创业，然后有的在一些互联网公司呀、天 T 行业的公司里面，他们也有在这里面做的很不错的同。同学，其实现在去评价任何一个人在职业上的发展都太早。嗯，我觉得我们还都年轻。第一呢，就是人的选择和成就不能这么去评价，就是完全看工作上的这个发展。嗯。第二的话，就是说，嗯，跟每个人的选择有关系吧。就是有的人可能会选择不同的生活方式，所以我觉得只要他一个人始终在做自己喜欢的事情，嗯，然后。嗯，在工作上再做些对的选择，嗯，那么他自己能享受并且那个那个能喜欢自己做的事情，我觉得这个就足够了。嗯，对于本身的那个社会层面的这种价值来讲，这个年龄上还没有到那个时候。我我您没有说在华创做这种这份工作，您可能正在做。问简历当时是去一个就是在。
在北京的一个研究院，所以我很可能在那儿。后来想，这个三文戏码胭脂飞服，那个那个工作就是一个确定性更强的工作。确定性强的话，其实嗯，它会给人带来短期的那个满足感，包括会让人融入的更快，因为通道很明确。嗯。但是可能从中长期来看，比如说你工作到五到十年，你考虑职业生涯去转换的时候。过去如果从事的就是确定性强的工作，其实你转化的可能性就会越小，嗯，得到的满足感时间越长会越来越变淡。最早的那种快速上升的满足感就很快会消失，嗯。但是不确定性强的工作，它让人永远不知道这个事儿明天会怎么样，嗯、是不是一定能成、嗯？当然靠持续努力，一定知道后天会很好。嗯，对我们中量啊做一个简单的评价，就是、我们是中量的第一个投资人，嗯，所以是在他们的创业的阶段就认识他们的，之后。他们所展现出来的对未来的这种自信和创业的这种激情，因为他们也是从像像那种期货公司这样的那个确定性的地方离开，去探索一些不确定的事情，而且他们能有一些靠自己每天的那种努力，能把这个路径从不清晰变得一点点清晰起来，那么得到了这个很大的 upside upside 这种这种可提升，把他们过去的经验，包括对未来的这种创想呢，凝聚起来去创业的话。那从我们认识他们，就被他们这个创业精神所感染，因为看到了很多跟我们自己非常一样的地。看他们一年半的这种发展来讲，包括本个整个团队的发展、业务的发展，那么从最初想的那些事情，到现在其实也在不断的去有探索更大的可能性，因为他们已经实现了他们最早规划的目标，还是非常看好史强和团队。最深刻的一次是大概是什么？呃，任何经验都是好经验，坏的经验更是好经验。因为坏的那种经历的话，其实真的是帮助你，不管是性格上，还是在那个心理上，还是在技能上，其实反而会提升更多，给你一些调整的这种机会。从我的经历里面学到的最大的东西，就是说如何做选择，影响更大的是一些大的选择。但是我们碰到的大部分，他其实对于小的选择想的更。而没有深思熟虑，没有考虑清楚。您是不是就一直学习特别好？上大学之前，应该是学习很好的，因为基本上是在多大范围内考试就一定多大范围拿第一。高三的时候，全市的模拟考试第一，再加上世界竞赛的一等奖，然后保送的情况，我也没参加高考。对，所以那个那这个过程是很顺的。在大学第一年也是还是不错的，就是当时那个刚进校啊，延续了高中的那个乖学生的那种传统。嗯，大二、大二、大三这两年，其实反而学习的就不好。因为那个时候选择开始多起来了，开始可以再想一些其他事情了，嗯，在做细胞呀。那个时候，嗯，开始深刻的觉得你可能走不了那个学术研究这个方向，是产生了很大的迷茫感。嗯，我觉得那个是一个一个一个调整期吧。其实年轻时候的任何经验都是好经验，嗯，只要他没有把你整个人生毁掉。其实现在的我们接触到的那很多毕业生都不一样了，嗯，就是我觉得跟跟年龄和那个年代有关系。我们接触到的很多毕业生，他在。呃，甚至大二、大三的时候就开始不断的在他们感兴趣的行业去找实习机会，参与实习，跟社会更接轨。可能这样的话，对自己的未来的职业生涯的目标和人生都会有更明确的选择。整个数学、物理的这种训练来讲，其实呃是让我更变得更逻辑，懂得如何去快速去学习一个新的东西。从数学本身的深入度来讲。就是所谓的数学修养来讲，我是觉得他本质上其实也不需要去夸张他，他就跟有些人会，嗯，小时候比如说学钢琴、学游泳，甚至学绘画，嗯，啊，或者说学古典音乐，嗯，跟那个其实是一样的，他无非就是让人多了一个,个门类的一个修养。我相信不管是哪个门类的修养，都会让人。在思维方式在各方面受到锻炼，在这方面有所修养的话，你应该去探索一下别的可能性，会有一个补充。平时会看一些星座的东西，一个调剂吧，看着轻松一下，但是谈不上，谈不上相信。把人分成十二类，然后每一类去有一个特点，本身应该是不科学的，因为人应该是更多种类和更复杂的。对我也在研究星座的一些描述和说法，我始终在想一些星座，他们是怎么能做到把人框在里面，太清楚这个后面的机制是什么。如果有这么多人喜欢他，然后去研究他的话，也许他后面有一些逻辑在，对，所以没有研究清楚之前，我也不能下定论那个一定是一定是没有任何道理。自己做一个评价的话，您觉得您性格是什么样的？有没有女强人那一面？为啥没有男强人这个说法呢？刚才的这种对所谓女强人的描述，是一个更是一个印象，或者说是一个外在的一个也一个描述。女性对自己的在职业上的探索的宽度是越来越宽了。对可能性是越来越多了。嗯，从工作的角度来讲，我始终不认为男的和女的有什么太大的区别。在思考一些问题和做一些选择和判断的时候，嗯，我也从来没有呃把自己
性别角色套进去去确认为女性思维和男性思维有些不同的地方，主要的区别，呃，是在两个方向上，呃，一个是是否能管理好情绪，就事论事解决问题的态度，应该女性向男性学习，就是不要去泛滥情绪。第二点是持续学习上，嗯，你看很多女孩子在学校的时候学习成绩是比男孩子好的，那反而出了校园之后，嗯嗯，你会注意到身边的男性去。实现自我学习、自我提升的这种普及度要比女性要大，就是他们会更主动的去学习，但女性是更偏向于做好执行、做好确定性的事情。嗯，本身对于这种未知事情的探索的那个、那个或者学习的这种意愿和主动性要小得多。